Hello? Hola, hola, teacher. Le saluda a Ronaldo. Este, voy a estar de quizás unos 30, 40 minutos, porque aún sigo laborando. Que hemos tenido un inconveniente. Ok, Ronaldo, thank you very much for informing. Welcome everybody to your class. This is your class number 14. I hope everybody is ready to start the class. We are in the, uh, in the present continuous topic, right? This is what we are studying and the usage of the present continuous. How are you doing today? How are you doing? Good, teacher. All right, good, nice. Mm -hmm. So, well, uh, we are going to, uh, to, well, allow me just to see if we start by calling the attendance first, all right? It is 8.03, so we are going to call the roll. Let me just to get there. Please remember the requirements from Insaforb are that you have to turn your cameras on and when you hear your name, you have to say present. Okay, you guys ready? Yeah. Okay, I can't see you guys. I need your cameras on. Alma Yamilet Hernandez de Vasquez. Carlos Edgardo Vázquez Espino. Present teacher. Carlos Ernesto Galán Serrano. Present teacher. Okay. Débora Yamilet Campos Cortés. Present teacher. Teacher, yeah. tengo muy mala recepción en lo que usted le comentaba y que voy a estar como yo antes nada más. Oh, all right, all right. So, but please stay connected. Thank you very much for informing. Oh. Fernando Enrique Martínez Macín. Fernando Noel Mauricio Cintigo. Present teacher. Gabriela Lisset Hernández Cruz. Present teacher. Helen Saraí Hernández Larín. José Adonai Mendoza Guillón. José Antonio Campos Rivas. Juan Carlos Gavidi Alfaro. Present teacher. Hello, uh, I'm so happy to see you back. I think you have been having trouble with the connection or something, right? Yeah, but I'm so glad to see you, Juan Carlos. Maria Isabel Rivas Guevara. Present teacher. Marta Alicia Rivera Sosa. Present teacher. Ronaldo Jose no. Guerrero Hernandez. Present teacher. Present. Okay, thank you. Yeah, I understand. Thank you. Rosa Estela Polanco García. Present teacher. Ok, thank you, Rosa. Samuel Eduardo Araniva Galvez. Saúl Álvarez Pacheco. Present teacher. Stephanie. Ok, Saúl, no problem. It's ok, I understand. Stephanie Magalia Maya Reyes. Present teacher. Verónica Beatriz Celso de Saldaña. Present teacher. Okay, thank you everybody for informing that you are going to be as a listener. But remember that at the time that uh, uh, we have to go to the breakout rooms, please join the rooms even though you are as a listener, all right? Because we need, uh, we need to, well, we need the evidence that you are as a listener of it. All right, so thank you very much, everybody, for being here. And um, we are going to start the class. Today we are on our class number 14. And we will study a uh, new usage, let's say, of the present continuous. The present continuous has different usages. Do you remember? A ver, ¿para qué usábamos el presente continuo? ¿Quién recuerda? Ya vimos dos usos. Mm -hmm. Vimos el uso Ajá, 
¿Qué usos hemos visto hasta este momento? Who remembers? Vamos, ahí a las notas. Ajá, uh -huh, the notes you, you have uh, in your notebooks. Uh -huh. Ya tengo en las notas unos ejemplos de presente continuo, como por uh -huh. ejemplo, I am ready. Solo le vamos agregando ing. Exactly. Y lo formamos con el verbo to be y el verbo con la forma ing, ¿verdad? Muy bien, muy bien, Isabel. Entonces, uno claro. de los usos, uh -huh, uno de los usos es that we use the present continuous to talk about arrangements for events at a time later than now. So it's like a future event, right? Some scheduled event, and it is 100% that this activity is going to happen, all right? So it's 100% of certainty, certainty, certainty. Allow me just to confirm that word. We use the present continuous to talk about arrangements for events at the time later than now, okay? It means that for sure, this action will happen, okay? So this is one of the usages, right? For example, if you are planning something, then this is one of the uses, okay? Uh, maybe you uh, arranged with, with a client to make a call to confirm any information, then you will say the secretary is making a phone call to confirm the information with the client, right? So it's a time later than now. But we have another usage. Who remembers? What is the other usage? Mm -hmm. Who remembers which is the other usage? We use the simple present. I'm sorry, the present continuous. Mm -hmm. uh, acá tengo uno, we are paying attention. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh -huh. They are uh, sleeping. Exactly. So it means that we use the present continuous to talk about things that are happening at the same time I'm speaking, right? At the same time I'm speaking. Allow me just to get to the... Okay, here we are. I will pause just a little while and I will send this thing over here. Just one moment. Okay, and I will place this one. All right, I will place this one. For you to remember, which is the other usage? I brought it over here for not going to the, for not going to the, okay, here we are. So how to use the simple present versus the present continuous? Well, actually we use the present continuous for ongoing actions at the time of speaking. Este es el segundo uso que hemos visto, miren. Son, por ejemplo, 
a un evento futuro que es totalmente cierto y a la hora que estamos hablando está sucediendo la situación. Dos cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a agregar un uso más. El uso para cuando tenemos que expresar cosas que son temporales. Es decir, tienen un, una fecha de caducidad, ¿verdad? O sea, tienen un inicio, pero tienen un fin. Probablemente el fin sea después de cuando yo estoy hablando, ¿ok? O puede ser un tiempo indefinido, un periodo poco más largo, no necesariamente inmediato, ¿verdad? Que vaya a terminar inmediatamente. Entonces, vamos a hablar de ese tipo de acciones, como por ejemplo, los planes a futuro que hacemos, como por ejemplo, yo empiezo a estudiar el, en enero y obviamente todo el año paso estudiando ese grado, ¿verdad? Entonces, todo ese tiempo sería nuestro presente continuo, progresivo. Está sucediendo esa acción con un mayor tiempo, ¿verdad? Y pasan otro montón de cosas en medio para poder lograr llegar al objetivo, ¿sí? So, we use the present continuous for temporary situations. This is the kind of situations we are talking, okay? And I will ask you guys. Mm -hmm. Nos decía Isabel que nosotros armamos el verbo, eh, perdón, el presente continuo usando el verbo be, ¿verdad? Usamos el verbo be y usamos el ing verb form. Ajá. Entonces, mm, por ejemplo, si queremos decir eh, que usted va a cenar después de la clase, ¿cómo lo decimos? Usando el presente continuo. A ver. ¿Cómo decimos? I dinner, I dinner class, no, last class. A ver, ajá, ajá. Usamos un sujeto, sería I, ¿verdad? Ajá, y de ahí, ¿qué, qué ponemos o qué decimos? Dinner. I take. Eh, I nope. Taking. No, el presente continuo, ¿cómo lo formamos? I I, I am, am, ajá, y ahora el ing, ¿verdad? I am taking I'm or digamos mm -hmm. having mejor, ¿ok? Porque suena mm -hmm. mejor having y suena mejor eating, ¿ok? But I am mm -hmm. having, ¿qué, ¿qué voy a, a comer o qué voy a tener? ¿Qué tiempo de comida es? Dinner. Dinner, dinner yes. Ajá, mm -hmm. I am having dinner when? After the class. Yes, after the class. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué elementos entran en juego en una oración con el presente continuo? A subject, the verb be, el verbo be debe ser de acuerdo al sujeto, ¿verdad? Si aquí fuera he, aquí fuera is, ¿verdad? Si aquí fuera we, ¿cuál sería acá del verbo be? Para uh, we are. Exactly. Entonces, I am having dinner after class. Having sería nuestro verbo con ing, ¿verdad? Que va exactamente después del verbo be. Luego tenemos un objeto, ¿sí? El objeto es la cena, dinner, ¿verdad? Y luego tenemos, ¿qué? Una time expression, ¿verdad? Aquí tenemos una time expression. Usualmente vamos a encontrar time expressions en estas oraciones. Y las tenemos que decir a veces, ¿por qué? Porque así ubicamos de una manera más eh, directa y, y, y acertada la acción que estamos realizando en el tiempo. ¿okay? Ahí lo ubicamos en el tiempo. Entonces hace mucho más entendible y al mismo tiempo estamos afirmando de una manera mejor. Si ponemos the time expression. Y las time expression, ¿para qué nos servían a nosotros? A ver, como estamos aprendiendo, ¿cómo íbamos a diferenciar de qué se trataba? Si era de una situación a futuro o una situación que estaba pasando en el mero momento. ¿Cómo lo íbamos a diferenciar? A ver. Ajá, los dos llevan ING. 
a futuro y en el momento llevan ING. Ajá. Vale, ahorita les ponemos aquí. Imagínense que usted, eh, ahorita usted no está en clase, ¿verdad? Entonces usted dice, I am having dinner right now. Ah, ¿Cómo diferencio yo? ¿Cuál es a futuro y cuál es en este instante que estoy hablando? After you write. Ah, so because of the time expressions. Oh, Esa es la pista para saber de que si es el futuro o si es en el momento, vamos a ver las time expressions. Entonces, right now es una expresión de tiempo. It's a time expression for ongoing activities at the time that the speaker is speaking, right? So I am having dinner right now. So right now. And after, right? So let's remember the future expressions. The future expressions, okay, could be with next, all right? Next, next week, next Monday, next month, next weekend. Pero no podemos, bueno, a veces sí podríamos decir the next day, the next day. Pero the next day, en realidad, lo vamos a usar cuando ya después de cinco días, ¿verdad? The next day, the sixth day, ¿verdad? Pero para mañana no voy a decir next day, ¿verdad? No, para mañana voy a usar la frase, que el, la palabra que existe, tomorrow. Uh -huh. Existen otras como in, dentro de. Esto sería dentro de, este in, ¿verdad? In an hour, dentro de una hora, ¿sí? O in half an hour. Dentro de media hora, okay? In, mm, let's say, in three hours, okay? In three hours, estamos diciendo dentro de tres horas, okay? Este in es como dentro de, ¿verdad? Luego tenemos expresiones como later, okay? Later eh, significa más tarde, ¿verdad? Later this evening, later this morning, Ok, también podría ser, ¿no? Later this morning. Podríamos tener, a ver, ¿qué se les ocurre? Later this morning. Like this, later this morning. Uh -huh. Podría ser también later this afternoon. Ok. También podemos utilizar con este in las expresiones de tiempo normales que tenemos. In the afternoon. Si yo estoy hablando en la mañana y la cosa va a suceder en la tarde, in the afternoon, ¿ok? También puedo decir in the evening. También puedo decir later tonight, ¿ok? So, I can use tonight too. It, it can become as a future expression, but that's more in the present uh, simple time expression. ¿Ok? A ver. Hasta ahí ya nos recordamos, ¿verdad? Del presente continuo. ¿Sí? Ahora, solo una última cosa, porque es importante que recordemos esto y lo mantengamos bien afiladito. What is the difference between the simple present and the present continuous usage? Which is the difference between the simple present and the present continuous usage? Que el presente simple se puede usar para situaciones cotidianas, para expresar actividades normales. Y el continuo es para expresar eh, acciones que pueden van a pasar o, o, o no sé, uh -huh. o pueden estar pasando en ese momento. Correct, Alma. Thank you very much. That's correct. So, the simple present is for habits, for daily activities. Uh -huh. eh, we could say scheduled 
activities that never change, like, like responsibilities. Yeah. Okay. And description of the responsibilities you have, like roles, right? But also, we if we are talking about daily activities, in summary, daily routines, right? And not only daily, not only daily, any routine, okay? Any routine. Porque puede ser que tengamos rutinas semanales. Puede ser que tengamos rutinas de fin de semana, ¿verdad? Entonces, por eso no vamos a decir solo daily routines. Vamos a decir routines, plus the daily routines that, that maybe we have in our works. Ok, este es el, sim el presente simple del uso. Pero el presente continuo no lo vamos a usar para eso. El presente continuo lo vamos a usar, ya dijimos, future y cosas que están sucediendo en el momento. ¿Ok? Bien, vamos a ver por acá que nosotros tenemos que aprender. A ver. The spelling, right? Guys, are you able to see the slide? Do you see the slide? Do you? Si se ve lo que estoy proyectando? Okay, thank you. Okay, then let's practice. Let us practice. Okay? Vamos a ver. We have to transform this ones in the ing verb form and we have to transform this ones in the um, base form okay base form to ing ing to base form okay so let's look at the participants here Okay, we are going to give uh -huh. Now, let's do this in a better way, okay? Let's do this in a better way. Mira que en el momento me dio mucha cólera. Hmm. Okay. Ya casi casi. Lo vamos a hacer bien chévere. A ver, ojalá que todos estemos listos ahí. Vale, vamos a poner cinco de ustedes en la ruleta, ¿sí? Vamos a poner ocho por los que están de listeners, ¿ok? Ok, vamos a ver entonces.
Uh -huh. Aquí tenemos la ruedita. Vamos a ver a quién le va a tocar. Ajá, you see, Fernando Noel, very good, Fernando Noel. Now, Fernando, please come to the board, okay? Come to the board and write, okay? Write. Vamos a contarle el tiempo, vamos a ver. Alma, me colabora por ahí, tiene un, eh, pero a ver, eh, un stopwatch, un, ¿Cómo se llama ese cronómetro? Un cronómetro. Permítame. Ok. Ya ver. Ajá. Edita, eh, se las puedo decir y las edita usted. Eh, no, no, puede, no puede ingresar a, a escribirlas aquí. Yo se las voy a... Se... Yo le pasaría el control. Ah... Se puede desde el teléfono, nunca lo he hecho desde el teléfono. Sí, solamente con el lapicito. Uh -huh. Bueno, que ah, también sí. en algunos teléfonos les da opción. Revise si le da opción eh, con, con texto. Vale, voy a prestar el, 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 el control y veamos si puede, ¿ok? A okay. ver, Alma tiene listo está el cronómetro para hacer la prueba. A ver cuánto se tarda en hacer este, ¿sí? Usted me dice cuando le pongo. Bye. And we start now. Eh, creo que no puedo, teacher. Ahí está usted, ahí está usted trabajando. Sí, lo que pasa es que no puedo escribir. No le escribe. No, no, no me escribe nada. O sea, sí veo que puedo... Ahí es el... Vamos a ver así. Esa es la manera. Very good. Ajá. Ahí está. Vale. No, no me... Contamos. Contamos el tiempo a partir de... A ver, Alma, regresemos. Ok. <ríe> en cero. Va. And starting now. Ya no me escribe ahí la G. Me salí, me salí, me salí. Ok, vamos a cambiar la dinámica, ¿sí? Vamos a cambiar la dinámica y la vamos a hacer y la vamos a hacer eh, diciéndolo, ¿sí? A ver quién nos dice más rápido, ¿ok? Vale, vamos a ver a ver quién nos dice más rápido. Vamos a poner 30 segundos, ¿sí? 30 segundos de tiempo meta, ¿ok? Entonces usted le pone ahí, este, Alma, a contar de 30 segundos para abajo, ¿sí? O nomás llega a 30 segundos, avisa. Time is up, ¿ok? okay. Vale, vamos a ver entonces, le voy a agarrar el control de regreso. Okay. Ok, vaya, vamos a ver. Y nosotros vamos a ir viendo hasta dónde se quedó, ¿sí? Vaya, vale, vamos a ver entonces. Sería para... Fernando Enrique, ¿está Fernando Enrique? Mr. Fernando Enrique. No yet, vamos. Carlos Edgardo, ¿are you ready, Carlos Edgardo? Yes. Ok, then, vamos a hacerlo a ver lo más rápido posible. Vamos a ver. There we go. Usted nos dice, nos da la, la, la salida, Alma. Sí. 
No se escucha. Alma nos avisa. Solo esta fila, oye, Carlos Edgardo. Permítame. Eh, ahora, teacher. Ya. Yeah. Ok, Carlos Edgardo. Waking up, sleeping, getting up, writing, working, studying, washing, watching, taking, driving, eating, and speaking. Stop, stop, stop. How much? How much? How long did it take? Uh, we can see. We can see. 19 segundos. Okay, 19 seconds. That's record. That's a record. All right. Uh huh. Uh, seconds. There we go. Mm -hmm. All right. A ver, ¿quién quiere seguir? ¿Quién quiere seguir? Porque si no nos va a salir en la ruleta. Vamos otro. A ver, Rosa, your, your turn. Okay. Nos avisa, eh, Alma. Ahora ya. Yeah. Waking right. up, sleeping, get up, getting up, writing, working, study, washing, watching, taking, driving, eating, speaking. All right. How how long? How long did she take? 11:33. Wow. Oh my goodness. Aha. Uh -huh. Very good job. Aha. Uh -huh. All right. Who wants to go next? Stephanie, go ahead. Ahora. Okay. Waking up, sleeping, getting up, reading, working, study, watching, watching, taking, driving, eating, and speaking. Okay. Ajá. Uh Once -huh. 41. Okay. ¿En cuánto se equivocó? Vamos a ver. Digan ustedes. In writing. Ajá. Uh -huh. ¿Cómo se pronuncia? A ver otra vez, Fernando. Writing. Writing, ok, ajá, writing, ¿y qué más? ¿Cuál otro fue el que no? Bueno, le vamos a poner menos uno, ¿verdad? Menos uno, ¿sí? Menos oh. uno, porque no, no, no se pronuncia bien uno, ¿verdad? Vale, vamos a ver, vamos a ver. A ver, a ver, Isabel. Ya. Yeah. Working, up, sleeping, take go, reading, working, study, watch, watching, watching, working, taking, driving, asking, speaking. Ok, ¿cuánto, cuánto, how much? 18.93. Ok, a ver, ¿en cuántos hay que mejorar pronunciación? A ver. Wake up, lo dijo bien, wake up. Watching. A ver, jóvenes, ¿en cuáles necesitamos mejorar? Digámoslos. A ver. Watching and watching. Ah, exacto, hay que diferenciar la sh de la ch. ¿Verdad? Fuerte y del suave. Y el drive, el drive también. Entonces serían uno, dos, el tres. Ah, get, get. Cuatro y driving, ¿ok? Entonces serían cinco, este, Isabel. Va, este sería así, mire, waking up. Mire, Isabel, digámoslo. Waking up. Waking up. Ajá. El otro era getting up, getting up. Getting up. Correct. Writing. Writing. Este es washing. Washing. Suavecita la SH. Washing. Y este es watching. Watching. Y este es driving. Driving. Ok. Vamos a ver. Entonces, ¿a quién, quién va ahorita? Marta Alicia. Ok, Marta Alicia, you ready? Yes, teacher. Ok, Alma, avísenos ahí. Ya. Yeah. 
waking up, sleeping, getting up, writing, working, studying, watching, watching, taking, driving, eating, speaking. Wow! How much, Alma? 12, 10. Wow! Oh my goodness, Marta Alicia. Great job! Great job! A ver, ¿le hallaron alguno? ¿Le hallaron alguno para mejorar? Teacher. Ajá. Estu estudiing. Este es studying. Studying. Ah, studying. Studying. Ajá. Bueno, para mí los dijo bien todos, ¿ok? Ahí vamos bien. Vamos a ver, a ver quién sigue. ¿Quién sigue? Va, no se peleen, jóvenes, que todos van a tener su oportunidad. Vamos con Samuel. <ríe> Samuel, you ready? <coughs> Mr. Samuel. No, Samuel. No, yet. Vaya, vamos a ver. Entonces, Rosa, ¿usted le puede contar el tiempo a Alma? No. <ríe> ok, Alma, ¿ready? A okay. ver, espéreme, que nos va a dar la salida Rosa. Ok. Ya. Yeah. Waking up, sleeping, getting up, writing, working, studying, washing, watching, taking, driving, eating, speaking. Yes, very good, very good. How long? 11. Wow, oh my God, 11. 11 sec. All right, now, is there any, any of these ones to improve pronunciation? No, all right, she did a very good job. Okay, so she's the winner at the moment, guys. She's the winner. She is winning. <laughs> Great, Alma. Yes, there you go. Mm -hmm. There you go. Okay, tipo, bien, pasemos al siguiente paso acá y lo que tenemos que hacer, acordémonos, es el spelling, ¿verdad? Es sumamente importante el spelling, así que, you are going to tell me. Ah, Fernando. Fernando. Eh, eh, Fernando. No, él. Sí. Fernando Cíntigo. No los dijo Fernando Cíntigo. Se me estaba escapando. A ver. <risa> Vaya. Denle la salida a Fernando ahí. A ver. Denle la salida a Fernando. Fernando bien, tiene bien, que hacer 10 segundos y hacerlo bien para superar al a Alma. Vamos. Ajá. A ver, ¿quién le va a dar el tiempo? No sé. Ok, Rosa. It's ok. Vaya. Ya. Yeah. Waking up, sleeping, get up, writing, work, study, watching, watching, dating, driving, eating, speaking. All right. Ajá. ¿En cuánto? ¿En cuánto? Sí. Sí. Ahora veamos menos cuánto, menos cuánto. Ajá. Get up, dijo, Ajá, este no me lo cambió, ¿verdad? Ay, nos hizo jarana, Fernando nos hizo jarana. Va, entonces aquí sería getting up, getting up, va, menos uno. ¿Y de ahí? Aquí dijo eating, ¿verdad? Eating, es eating. Menos dos, Fernando, Fernando. Cuen, 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 cuen. <ríe> Pero lo hizo muy bien en rapidez. Yes, congratulations, congratulations. Ok, menos dos. Yo creo que sigue ganando en, 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 en pronunciation, Alma. Y en tiempo la hizo Fernando, ¿ya? Ok, bye. Vamos a ver entonces, continuamos con el spelling, guys. All right, very good. Allow me to get over here and you will tell me. Wake up, waking up, right? So how do you spell waking up? How do you spell waking up? W? W. K. 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 I. Right. In. In. Mm -hmm. And. And. Mm -hmm. And. U. E. 
Very good. Mm -hmm. Sleep. How do you spell sleeping? S-L-E-P-I-N-G. All right. I-N-G. Very good. Get up. G like this no right okay double t right double t double t i n g mm -hmm. very good up mm -hmm. u p now right W R I I T E I No, I N G. Aha. <laughs> yes, we drop the letter E. We drop the letter E and add I N G. Okay, work. W O R K I N G. Like this? W. Effect on now. Uh huh. Okay. W. W O R K I N G. All right. Study. S D U D D I N G. Again, S T U D. Like this? No, right? Mm -hmm. J. J is this one. I know, no. Um, no. It's letter Y. Why? Why? Yes. Why? Uh huh. I and T. I and T. Very good. Next one. W. W. A. S. H. I and G. Very good. Next one. W, A, mm -hmm. T, C, H, I, N, G. Very good. Take. T, A, K. A, K, E. No. I, N, G. I, N, G. Very good. Mm hmm V R I V I G E T T double T I N G. Is it correct, guys? Do we double the letter T? No. <laughs> because it shows. <laughs> okay, because it shows. No, we don't double the letter T because we don't have the rule. Consonant, vowel, consonant, right? We have here vowel, vowel. So it doesn't apply, right? Vowel, vowel doesn't apply. So we don't double the letter T. Only one T. Speak. S -T -B -E -A -A -K -A -I -N -G. All right. There you go. Now, let's say the base form of these verbs. Mm -hmm. What's the base form of having? Have. Have. Very good. What is the base form of writing? B. Ride. Okay. Ride. Mm -hmm. For dancing? Dance. 
dance. Yes. Swimming. Swim. Swim. Mm -hmm. Going. Go. Go. Exactly. Putting. Put. 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 Mm -hmm. Playing. Play. Play. All right. Walking. Walk. Mm -hmm. Walking. Walk. Walk. Mm -hmm. Sitting. Sitting. Sitting? Sit. 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 What is sit, teacher? Eh, <laughs> sentarse. Okay. Uh, uh -huh. Yes. Ask the please. <laughs> All right. I was going to say a definition, right? I was going to say a definition. It's to put your bottom on the chair, right? So, <laughs> uh -huh. okay. Making. Make. Make. All right. Cook. Cooking. Cook. Cook. All right. And shopping. Shop. 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 All right, so if you see, we double the letter, uh, the, the last consonant letter, when we have consonant, vowel, consonant, look, we have consonant, vowel, consonant, and it is a one syllable verb, right? Shop, you see, consonant, vowel, consonant. But with it, we have vowel, vowel, consonant, so it doesn't apply, this is why, right? This is why. Now, I just want you to, to see something we have these and we have these okay if you see the pronunciation it's exactly the same we say right and here we say right here we say writing and here we say writing all right sometimes we say writing here okay so you've got to be careful with this because they pronounce uh, they are pronounced the same all right so be careful with that be careful with that so now we are going to do this exercise. Find the mistakes, if any, and correct the sentences. We're going to read the sentences and we'll see if they are mistaken. If you don't see any mistake, it's okay. There is no mistake. But if there is a mistake, you have to rewrite the sentence. Okay, rewrite the sentence. So I'm going to move this box over here just for you to check All right check my face and let's do these exercises and the number one is it correct or is not correct not correct not correct, not correct? okay then so what will be the correct form Okay, so now we are going to the breakout rooms and we'll make these exercises, okay? So I will stop sharing. Here we go. Sí, que se me quitó la invitación.
Eh, Isabel, hágale, vaya hacia abajo donde está el menú de todos los, donde está el micrófono, la videocámara, váyase en ese menú y mira sala para grupos pequeños. Ahí le tiene que dar en donde le toca. No. Breakout rooms, no sé cómo lo tiene, si lo tiene en inglés o español. Solo participantes, chatear, reacciones, compartir, esas son las únicas opciones, los tres puntitos. Y, apá, entonces abre los puntitos. Configuración de la reunión. Dice breakout no. rooms, salas no. para grupos pequeños. Mm, ahorita, pero... Hello, how's it going? Alma, there you have uh, Samuel is over here, so he wants to participate, all right? Okay. Thank Pero you. Ahorita. I'm sorry? Se me han ido, le digo ahorita. Ah, okay, but there he is. Samuel is over there. Mm -hmm. Hola, gracias. Okay. Okay. Uh. Dejémoslo por si acaso. De poner aquí así. Porque por si acaso sí se puede. The bus driver aren't opening the door. No está abriendo la puerta, dice. Mm. 
director del bus o, o no, no tiene abierta la puerta. Ahora no está correcto, no es it. The bus driver. Isn't, debería de ser. Siento que aren't es malo, pero no sé. Porque aren't, o sea, pero estamos hablando, the bus es una cosa, es it. It is. No, pero es que en este caso el aren't es como negativo o no. Sí, pero cuando sí, usamos el are. En persona. Uh -huh. Y el bus es una cosa. No, es, es un que el conductor del bus. The bus ah. driver. Es el conductor del bus. Ah, tienes razón. Uh -huh. The bus driver. The bus, bus driver. driver. The tour. Garden open. Opening. Ajá, el conductor del bus no abre la puerta. No, es, no abre la puerta. Está bien, entonces. No sé, el... el... Ajá, vaya, es justo lo que, lo que la teacher escribe ahí, lo que les decía yo. En vez de aren, debería de ser isen, pero no yo, sé si es, sea lo incorrecto. Yo le di eso. Yo, yo en la, solamente sé que estamos en la 5. En la no. Así que pero... yo eso. Debería de ser isen en vez de aren. The bus drive isn't. Y ese N pleca T. Ah, no, apóstrofe T. No, no, N, I, S, N. No, pero, pero sin la E. Sin la E. Ajá, solo N. Es... Eh, la comita encima ¿va? y T. La apóstrofe, ajá, pero después ajá. de la... No. no. Ajá, después de la N. Después la de la N. Creo N. que... Pues, pues la T. Sí. Así. O sea, la... Ah, sí, está bien, cabal. De ahí Así. este espacio. Sí. Open sí. Y doors. De doors. Ajá, sí, está bien. Ah, y este... Bien. Revisen que... el, el, el chat sí. lo que la teacher escribió, creo que estaba bien como estaba. Yo solamente la, la cuatro. Quiero yo, yo creo que la cuatro es R. No puedo ver el chat. Um, no, sí, está bien así como lo pusimos. Porque en este caso sería bueno, para ti. No, en la, en la cuatro, digo yo. Eh, es que lo que pasa es que como la cuatro está, como dice ella, va para persona, es is. Pero como se está mencionando, este, ahí en vez de is, eh, entiendo yo que es ar. ¿En dónde? Ahí. Are. Así. Ah, cierto. Ajá. Ahí. Uh -huh. ahí sí. sí. Ajá, es cierto. Es que lo que les decía que... El... Sí, ajá, tenía razón, porque uh -huh. cuadra. Va a las seis. Es la una de la mañana, dice, y mi... No sé qué es neighbor. Mm, neighbor. No están durmiendo. Sobrino creo que es neighbor. Vecino, dice. Vecinos. No están durmiendo. Pero eso está correcto. Ajá. No, eso está correcto. Uh -huh. no, 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 Robert, Robert, está llamando. Robert, está llamando. Is? 
y eso está correcto también is is y, mm, no no El, pero sí, eh, The Manager is Walking Today, ese no lo encuentro en, en el robo. Se puede decir que hemos dejado como tres iguales. Sí, eh, sería este. No, aquí este. Mark. Y It's. It's the Robin. Robin. Neighbors. La siguiente también. Robert is Colin. Ajá, creo que es igual. Robert is Colin. Costumer. Next Monday. Ajá, pero aunque lo vaya veamos la la cinco the bulls Driver, ahí creo que sería Draven. No, no, no sabía. Driven porque está hablando de la persona de, del motorista. Ya, Driver, es cierto. The bus driver, uh -huh. el conductor del bus. Uh -huh. Open the door. Ah, por ahí sería entonces Isint. Si está hablando de, de él, del conductor del bus. Uh -huh. Es como que si estuviéramos diciendo he. Entonces sería The bus driver isn't opening the door. Uh -huh. Incluso. Incluso creo que al final door tendría que ser doors. Pero bueno, eso es la criteria acá. No, eso no. Es no, relevante, pero es. Opening the door. Okay. En la cinco, ¿verdad? En la seis. Eso estoy viendo sin next word. Ne ish board. No, creo que si no me equivoco, next boards no lleva a la U. Si quiere que le compa voy a compartir pantalla para que vea lo que yo estoy viendo. ¿no? Uh -huh. Igual eso no, no, no es, sino que. Eh... Vamos a dar a lo mismo que es, está hablando de él, de mi vecino. Entonces, es, dicen. ¿Cómo? ¿En las seis? Uh -huh. mm. Mm. Arendt. Next word significa vecino. Uh -huh. bueno, entonces sí sería Isen. Si está hablando de un él, de su vecino. No, pero uh -huh. sería Next word, dice sus vecinos. A él, si le agrega la S al final. Entonces, Mi vecino. No, está de, hablando uh -huh. de, de ellos. Su, de, ajá, de ellos, de los vecinos. Entonces... Ya Entonces, sería la al principio porque este es una es hora sería at 
No, no, este, bueno, a mi criterio está bien porque dice isn't. Quizás está diciendo, son la, es la una de la mañana y mis vecinos no, due, no, no duermen. Yo creo que sí, estoy, el error está en neighbors, porque si usted se fija, al poner neighbors, me, me el, tra, el eh, ¿cómo es que se llama esto? Las sugerencias del teclado, no sé si lo ve ahí, me lo sugiere así, ¿ve? neighbors. Creo que sí, el único error que tiene esa oración creo que es ese, la, la U de, de Nagebirds. Check the chat. Hola. Hello, check the chat here in Zoom. Entonces, eh, está correcto. Bueno, los dos están correctos, entonces. Sí, sí, considero que, vaya, como ahí dice, va. Is it? No, it's. It's, is. Eh, one I am. Entonces, quiere decir que son, él quiere decir que es la una de la mañana, de, de la madrugada, y que sus vecinos no, no se duermen. Entonces, creo que la un, el único error es ese. La U de, de Nightworks. Y como está hablando de, de We, de, de sus vecinos, entonces sí es correcto, Aaron. Uh, Customers. Nurse. So. Esperemos que estén bien. Listo, teacher. Okay, now read them, okay? Practice reading. Ah, okay. <coughs> Yours is Abel. Hello. Really. Ah, ¿Las decimos todas o solo las correctas? Vale, la cuatro es your classmates, your classmates. have online class. Y eh, la corrección sería classmates. your classmates is having Ajá. online classes. Está en plural o singular. En plural. Porque sería are, no. Mm, eh, your classmates, eh, sí. Are, ¿verdad? Ajá, ahí. Ajá, no hay clases. Yo tengo duda porque dice clases, clases, clases. Ajá, está en plural, ¿verdad? Sí, plural. Clases, ajá, ah, sería. Plural, plural. plural. Sería en eso. ¿Qué otra duda? No, 
no, no, no están ahí espiando. Yes, espiando. De náhuatl y espía, de ver. Uh -huh. Okay, how are you doing uh, here? Is, is not free. And number eight. Yes, about Thomas. He, sería he is, is. Mm -hmm. Thomas is. Exactly. Mm -hmm. uh, my wife. Okay, people, so who wants to share? Who wants to share? Don't hide. <laughs> uh huh. Who wants to share? Carlos Edgardo, do you want to share your screen, please? Okay. All right. Okay, people, so let's read. Number one, what is the mistake? Let's look, uh-huh. She had eating breakfast? No, it doesn't sound good, right? It doesn't sound good. So, a ver, vamos a ver. Carlos, léalo, please. Read it. Eh, la correcta es... Yes, please. Yes. Only number mm -hmm. one. She is eating breakfast. Very good. She is third person. So, the third person of the verb be is is. Eating, no double T, no any change, just eating, right? I-N-G, very good. Number two, number two, eh, Rosa, please. Read number two, the correct one. Okay. Is it the same as you? He is say, sitting next to her. Next to her, her. Her, her. Mm -hmm. Sí, porque si nos dice here, aquí vamos a entender aquí. Ajá, no vamos a entender de ella. Ajá, entonces la pronunciación es importante. Vaya, vale, vamos a ver entonces, ¿en dónde estaba el error acá? Where is the mistake? And what did you correct? Um, sitting. Okay, what is the mistake? WT. Double T, no double, me diga W double. porque me dice WT. Vamos a ver, double T. Double T. Excellent, yes. So, double T. Thank you very much, Rosa. And we maintain the E's is correct. So, sitting only double T. Number three, number three. Alma, number three. Uh, no mistake. No mistake? All right. Mm -hmm. Number four, please, Fernando eh, Masin. Fernando Enrique. Number four. Your classmate. Classmates. Classmates. Are, classmates are having on, online classes. Okay. So you changed what? 
Uh -huh. ¿Qué es lo que le cambiaron? A ver, ¿qué ah. es lo que le corrigieron? El eh, is, is um, en vez del are. All right. Ajá. Uh -huh. And the verb have. Verbo. Conjugated to ing verb form, right? So your classmates are having online classes. Very good. Thank you very much, Fernando. And Isabel, number five. Number five. Mm -hmm. The bus. Uh, the bus drive. I'm sorry, Isabel, you got cut. Uh, we couldn't hear you. No la pudimos escuchar. Se quedó congelada. Está mala la señal. Oh, OK. Sí, ya le, se quedó también ahorita que nos estaba diciendo. Vamos a ver. Thank you very much, Isabel. Pero, ¿les quedó igual a ustedes? Yes, the bus driver is in a happening door. Mm -hmm. Isn't opening, not happening, opening. Mm -hmm. Yeah, because happening sería pasando, ¿verdad? Sucediendo. It's opening the door, the door. All right. Isn't because it's the bus driver. The bus driver can be a woman or can be a man, right? So it can be a she or a he. This is why we need to use isn't instead of aren't. Aren't is for plural. And this is only one person, right? So the bus driver isn't opening the door. All right, let's look at Samuel, please. Number six. It is um, 1 a.m. and 1 o'clock a.m. and my neighbors aren't sleeping. Ok, uh, ¿les quedó exactamente igual? Eh, a nosotros. Uh -huh. Y solo que le quitamos la U a Neighbors. Ok, pero Neighbors, así como está escrito, está correcto en el inglés británico. Okay? Neighbors uh -huh. se escribe con una U en el inglés estándar. Ahora, en el inglés americano, sí, ellos prefieren utilizar solo con la O. Entonces, eso no merece que sea error, ¿verdad? A menos que le hubiéramos dicho aquí, ¿verdad? American English, ahí sí tiene que cambiarlo, ¿verdad? ahí sí, definitivo. Pero, porque le estarían evaluando British o American, ¿verdad? Pero en este caso no nos afecta, ¿sí? No nos afecta. Veamos si nos combina el plural de la conjugación del verbo be y si, nos, si está bien escrito el ing. Veamos. ¿Es plural? Sí, es plural. Uh -huh. Entonces usamos aren't. Ok, estaría correcto. ¿Sleeping está bien escrito? Yes, sleeping. Sí, con la Ok, so no mistake, right? No mistake and number six. Vamos a ver, number seven. Number seven. Yo también. Uh, a ver, a ver si hay alguien más disponible. A ver si ya tenemos a alguien más. Gabriela. Gabriela is there. Thank you, Samuel. Vamos a, a darle oportunidad a Gabriela, ¿ok? Number seven, Gabriela. Prover is calling customer next Monday. Ok. Is it mistaken? No mistake? No. No, no mistake. All right. Very good. Number eight, Stephanie, please. Number eight. Thomas is not reading out the report. Okay. Mm -hmm. So we changed. It's not. Exactly. Uh -huh. Because in the First one, it says are not, right? And the verb is not conjugated, right? So we conjugated the verb with ing verb form and placed is not, right? Is not, 
printing out o printing out. Number nine. Number nine. Marta Alicia, please, number nine. The manager is working today. All right. Is it correct? No mistake? No mistake. All right. Thank you very much, Marta Alicia. And now, a ver, ¿quién me falta, jóvenes? ¿Quién me falta de pasar? Number 10. Me too. Okay, Fernando. Number 10. Um, is my wife is cooking dinner. Mm -hmm. What was the mistake? No mistake, teacher. Ah, I'm sorry. Uh, is, is. Mm -hmm. No. Uh, no yes, I, correct. And what about the verb? I'm sorry? And what about the verb? Uh, cooking? Mm -hmm. Cooking? Ah, okay. Um, uh, double K. That's correct. So we eliminate one because it's not correct with the double K, right? It's only one K. We don't need to double K. All right. Is there any questions so far about these exercise vocabulary? Thank you very much, Carlos Edgardo. I appreciate your help. Okay, hay alguna pregunta? Is there any question about the vocabulary in this exercise? Okay, then, if you have no questions, let's go and check about the temporary situation. What is a temporary situation, guys? ¿Qué sería una situación temporal? A temporary situ situation. Mm -hmm. What do you think? A temporary situation is a thing or a situation, an event, an action that has a beginning, but it has an end. All right, it has an end. It's just temporary in a period of time, okay? So this is what we call temporary situations. And allow me just to show you some examples. Examples, okay? Let's use the present continuous for temporary situations when the situation began before now and will continue after now, but it is not permanent. It is not permanent, for example, that lamp is useless. We are using the main lights until we get a new one. That lamp is useless. We are using the main lights until we get a new one. All right, so is it temporary? Yes, it is. Why? Here we have a word to notice, okay? We have a word that we need to notice. Which word? It's giving us an and, right? This word, uh, this is a, okay. I will draw. Okay, so we have this word, until, look, until. Mm -hmm. All right, I'm studying English this year. Okay, I'm studying English, not right now, but all this year. It means that it is longer, but still temporary. It's going to finish, right? I'm living in New York at the moment. Maybe I'm going to move someday, right? In a period of time, I'm moving to another house. Maybe I'm looking for a new apartment. We don't know. So if we say at the moment, it means that it is temporary, okay? It is temporary. Maybe I'm, go, I'm looking for a new job, okay? And I'm going to move soon. So it's longer, but still temporary, all right? So let's check these words. 
Let's check these words. These are called um, temporary time expressions or expressions to use when the situation is temporary, okay? We can use, for example, these days, right? These days or at the moment, this year, this month, okay? We can use until, okay? Until, remember the word? Until. We can use, for example, still, okay? Still, S-T-I-L-L, -L, right? Still. And these are situations that has a beginning and an end. Let's read number one. Let's read number one. Hmm. Alma, please read number one. Eh, <clears throat> perdón. La tengo que leer. Yes, please. Patrick is on holiday in Greece. I'm sure he's having fun. Okay. It's temporary because holiday doesn't last forever, right? Las vacaciones no duran para siempre, okay? Son temporales. And how many days do you have for vacation, guys? Uh-huh. Around 15 days, right? Uh-huh. Okay, then. Patrick is on holiday in Greece. Uh-huh. I'm sure he's having fun right there. Okay, right there in his holiday, right? Number two. Number two. Mm -hmm. Can you please read it? Um, Marta Alicia, please, number two. My car is at the mechanic. I am taking the, bu the bus this week. Okay, so which is the expression here? This week. Uh huh. So at the end of this week, they will give me back my car. Next week, I am not taking the bus. All right. Next week, I am not taking the bus. So it ends at the end of this week, right? Or when the other week starts, I receive my car back. So my car is at the mechanic. I'm taking the bus this week, okay? If you see present simple of the verb to be, and then we have, look, the present continuous. This action is in progress, but this action, it's like, Permanent, right? Permanent, but at least until it endures, right? So number three, number three. Uh, who wants to read it? Let's see. Fernando Noel, please. The toilet is not working. We are using the second floor bar bathroom. Okay, so if the toilet is not working, imagine in an emergency, the toilet is not working. We are using the second floor bathroom. Uh -huh. So it means that meanwhile the toilet doesn't work, then we are using temporarily the second floor bathroom. All right, until they arrange, right? Until they repair this toilet. All right, so here we have an end. The end is when the toilet is repaired, then we won't use the second floor bathroom anymore. Okay, so here we can understand, right, that until is repair, right? I will add something over here. Yeah, I will, I will, I will write in a different way for you too.
okay? So we are using the second floor bathroom until they repair the toilet, all right? So number four, number four. <laughs> Mr. Samuel, please, number four. Okay. Um, personal don't count about uh, now guidelines 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 mm -hmm. i am sending an informat informative email okay vamos a afinar un poquito la pronunciación samuel esta ya la conocemos es personal right personal don't know don't know don't know about la, la the no, new i'm no, sorry the la q casi no casi no se pronuncia verdad no this is silent this is silent but the pronunciation is no no mm -hmm. fue bien divertido mm -hmm. about the new guidelines about right now. guidelines guidelines mm -hmm. i'm sending Guidelines, otra... like instructions. Instructions. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm. So I'm sending. I'm sending an, an informative, informative, informative email. Emails. All right. So, what is the temporary thing here? What is the temporary thing? Mm. No. Eh, no, que no lo what is the temporary situation here? Okay. Temporary situation. Mm. Uh -huh. um, temporary situation uh, in work. Um... Anybody? Don't know. No. Okay, until they know, right? Until they know. No. All right? Until they know the guidelines, I will send an informative email. It doesn't matter if they didn't understand, and I will send another one, right? I can send email. So let's look at number five. Number five. Ronaldo, are you available? Hello, teacher. Are you available? Do you want to participate? Yes, uh, number four or five? Five. Okay, I am studying English this year. This year. Okay, this so year. it means it means that the temporary lady, uh, I'm sorry, the temporary situation is? Uh, yes, it's temporary. It's temporary. Uh huh. It's temporary. It's temporary. Why? Okay, why? Uh, mm, okay. Is for study English, uh, for example, at the year 2023. If, for example, in year 2024, is study in the university, is study in language French, language. All right, English. good. Very okay. good, Ronaldo. Yes. So, temporary because it lasts. Only one year, right? Next year, we don't know. Maybe you are studying a different language, as Ronaldo said, right? So I'm studying English this year. Next year, we don't know. At least this year, we are studying English, or you are studying English. Let's look at number six. Number six, please. Um, Gabriela, number six. 
I'm turning 40 this year. Okay. You are turning 40 this year, right? So the temporary situation lasts only this year. Okay. There you are. There is a sound right here. I'm sorry. Oh, sorry, someone. Thank you. So I'm turning. Tell me, Alma. Eh, por ejemplo, en la tres y en la cuatro, no está este que concreto la, la situación, pero se toma como lo que da a entender, lo que se entiende, por qué está pasando esa situación ahorita. Entonces se toma como lo que lo que da a entender, el por qué. Um, sí, podría decirse de esa manera como usted lo explica. Pero yo aquí nada más lo que hago es decir, decirles cuál sería el término, ¿verdad? ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Por qué es temporal? Porque va a tener un, un final. ¿Cuándo va a tener ese final? Hasta que eso pase, hasta que esto vuelva a estar funcionando. No es necesario que, no es necesario que, que a todo le hagamos la, la explicación, pero sí eh, es nada más para que lo visualicemos. ¿sabes? ¿Ok? Uh -huh. Entonces... Gracias. El próximo año, next year, usted no va a cumplir 40, ¿verdad? ¿Cuántos cumpliría? 41, ¿verdad? Right? 41, entonces ya no puede cumplir 40 dos veces, ¿sí? Por eso es temporal, porque termina exactamente al final del año, ¿ok? Del año de los días que uno se All right, people. Now, if we see this... Um, These situations are similar as what we are living in these days, okay? So let's go to our manuals. And in our manuals, we have a conversation. It's really interesting, this conversation, because it says, it talks about these uh, two guys that are talking, Ever and Beth, all right? Ever and Beth, they are talking about what they are doing or in these days. So we want to check this out. And let's read it and let's practice it. It says, Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I am okay. Well, I am working on a new project and also I am taking an English course these days. About How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know. A colleague who completed the course is taking a training in English in England these days. You are right. I am studying on my own, you know. I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercises. They help a lot. Okay. Let's read it again and let's read it slowly. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I am okay. Well, I am working on a new project. And also, I am taking an English course these days. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. Sorry. I know a colleague who completed the course is taking a training in England these days. You are right. I'm studying on my own. You know, I am reading novels to have better, better results. Great. Well, 
I am doing listening exercise. They help a lot. Okay, now let's look at, let's listen to Fernando and, allow me to see. Okay, both Fernandos, <laughs> both Fernandos. You may start Fernando Noel. Okay. You can call yourselves Fernandos, right? Hi, Fernando. Yeah, something like that. Eh, cambio Fernando por B. Yes, please. And you ever for, for Fernando too, Fernando. <laughs> okay, teacher. Hi, Fernando. Long, long time no see. How are you? Hello, Fernando. What are you doing these days? I am okay. Well, I am working on a new project. And also, I am taking an English course these days. How about you? That sounds great. That sounds great. Great. What? Great. That sounds great. What a con con coincidence. What a coincidence. And also taking an English course. English is essential at the workplace this day. I know. I, a college who completed the course is taking a, a training in England this day. You are, you are right. I am studying on my own. You know, I am reading Novel to have the result. Great. Well, I am doing listening exercise. Exercises. 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 Okay, great. Great. Well, I am doing listening exercises. They help a lot. Very okay. good. Very good. Mm -hmm. So now let's refine some pronunciation, guys. It says, what are you doing these days? Everybody, what are you doing these days? Mm -hmm. Everybody what open your you... microphones. What are you doing these days? What are what you doing are these you days? Doing this? What are you doing what? these days? What are what you are doing, you doing these days? days? Again, what are you doing these days? What are you doing today? I am working. I am working. I am working. Okay. I am taking. I am taking. Okay. And this is what a coincidence. What a coincidence. Again, what a coincidence. What a coincidence. All right. And English is essential. English is essential. Is essential. Is essential. A colleague. A colleague. A colleague. A colleague. A colleague. Who completed. Who completed. Who completed. Yeah. Este es como que dijéramos who completed. Ok, who completed. Pero hacemos suavecita la T porque pues hacemos American, ¿verdad? Who completed, who completed. Mm -hmm. Now, is taking, is taking. In England, in England, in England. Mm -hmm. I am studying. I am studying. I am studying. Studying. Yes, I am studying. I am reading. I am reading. 
I am reading. Esta oración que está acá tiene un you know al final, ¿verdad? Es como I'm starting on my own, you know. Como que aquí tuviera un signo oh. de interrogación. No le ponemos el signo porque entonces pensaríamos que todo debiera estar escrito diferente. Pero no, es I'm starting on my own, you know. Okay. I'm starting on my own, you know. Everybody? I am I'm starting on my own, you know. On my own. On my own. Own. On my own. Esto significa por mi propia cuenta, miren. On my own. Esto on significa my own. por mi propia cuenta. On my own. Mm -hmm. And this is better results. Better. 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 Ajá. No podemos decir bitter porque bitter significa amargo. Entonces aquí dijéramos bitter results. Ay, resultados amargos. No podemos decir bitter, ¿verdad? Decimos better. better. Miren, abrimos better. 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 better results. Eso quiere decir better. mejores resultados, ¿verdad? Mejor. Better results. Better results. Mm -hmm. better results. Exactly. Great. This is like great. Great. Ajá. Uh -huh. ¿No les suena a un tigre que comía azucaritas? Ajá, que son uh, en Spanish, right? En English, ese tigre dice great, right? Great. <laughs> great. Ok, great. Then. Ajá, esa es la pronunciación. Great. Great. Mm -hmm. Exciting. Great. Wow. Yes. Mm -hmm. great, great. And this is, they help a lot. They help a lot. Great. Help a lot. Uh -huh. You they you like the sound. They help a. They help a lot. They help. They yes. Help they help a, help, they help a lot. They help. They help a lot. Yeah. Linking the sounds. Siempre hay que unir todos los sonidos, verdad, para que no se oiga cortado. They Bien. help. Is there any question about the vocabulary in this conversation? No? Okay, then let's listen to Ronaldo and Stephanie. Ronaldo is Ever and Stephanie is Beth. Okay, teacher. Uh, is Ever? Okay, I'm sorry. You, you I are Ever. Yes. Are you okay. Hi, Beat. Uh, long time, no see. How are you? Hello, Ronaldo. What are you doing this day? I am okay. Well, I am working on a new project. And also, I taking an English course this day. How about you? That sounds great. What uh, confidence I am. I also taking an English course. English is essential at the workplace this day. I know a college who completed the course in the taking and training in England this day. You are right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercise. They help a lot. All right. Thank you very much. Thank you. Hay que ir refinando la pronunciación, ¿verdad? Hay que ir refinando. Este es colleague, miren. Colleague. Colleague, no college, sino que colleague. Uh -huh. College se escribe totalmente diferente. Se parece, pero no es el mismo. Entonces, es colleague. Ah, no, este es como un colega. Colega. Colleague. ¿Mm? All right. Ahora veamos un poquito más abajo. Sí. And let's try to discuss. 
this, um, let's say, uh, statements or questions. What are some of the things ever and better doing these days? What are some of the things ever and Beth are doing these days? Mm -hmm. They taking course English, English mm -hmm. plus course. Uh -huh, uh -huh. This day. <laughs> Very good. They are taking. They are taking. A ver, Fernando. They are. They are taking mm -hmm. English course. This an day. English course. An English course. Okay. An English course. These days. Okay. Okay. Okay, and what is ever doing? Ever is mm -hmm. what is ever doing in these days? Working. Uh huh. Working in what? A new project. Yes, on a new project. On a new project. Okay. Ever is working on a new project. Okay. Mm hmm. Is there anything that says that Beth is doing a different thing? Mm -hmm. Uh huh. Beth is. Mm -hmm. Starting. Mm -hmm. In your own, on your own, okay. Okay, si es ella, ¿cuál sería sí. el posesivo? El posesivo. On my own sería mío, ¿verdad? En mi propia cuenta. On your own sería en tu propia cuenta, ¿ok? On Pero en la propia own. cuenta de ella. Sí. On, on. on. ¿Cuál on. es el posesivo? My, your. No. Her own. Her own, yes. Her own. Mm -hmm. Okay. So, sería on her own. Yes. Beth is started, studying on her own. Mm -hmm. What is she doing to study? <coughs> she is... Reading novels. Okay. Reading novels mm -hmm. and what is ever doing ever is doing listening mm -hmm. doing listening what listening. exercises okay. so now let's read the next one okay let's read the next question it says what things do you have in common with the people in the conversation? What things do you have in common with the people in the conversation? Are you taking an English course these days? We are taking an English course. Two. Two significa también, okay, with a double O. We are taking an English course too, okay? We are taking an English course too. Mm -hmm. Are you studying on your own? What do you do to improve your English?
What are you doing to improve your English learning? Mm -hmm. Do you study on your own? I am doing homework every day, <laughs> okay? After each class, okay? To improve my English, all right? Uh-huh. I am doing homework every day after each class. What else do you do? What else are you doing to improve your English? A ver, ¿qué más están haciendo por su propia cuenta? Por ahí me contaban que tenían una app. Otras me contaban que les gusta ver videos. ¿Qué más? Ajá. ¿Cómo decimos eso que estamos haciendo mientras dura el curso? A ver. I, uh, personal, personalmente. On my I, own. I on my own. Mm -hmm. I on my own. Mm -hmm. Solo así, on my own. On my own. I am. What watch uh, series? I am watching. Movie. Watching series and movies. Yes, and movies. Ajá, eso podemos decirlo acá. Miren, I am watching English. Series uh -huh. and movies, okay? In English, right? I'm watching English series and movies. Uh -huh. What else are you doing, guys? I listening. I am listening English music. Very good. Mm -hmm. There you go. Mm -hmm. What else are you doing? <laughs> are you I, reading books? On, on my own. Uh -huh. I am watching videos in English. Watching English, English. videos English. on YouTube. Yes. On TikTok. <laughs> yes, on yes. Instagram. YouTube Reels. Oh, Reels. All right. Uh -huh. Reels, YouTube uh -huh. Reels. Mm -hmm. Okay, great. So you are watching English videos on YouTube Reels, TikTok, Instagram. That's good. That's good. All right, people. This is, I mean, time is up. It's a very short time, but this time is up. So, my best advice is that you to practice, okay? Practice. Cuando algo no queda claro, usted vaya al video de la clase y lo vuelve a ver, ¿verdad? Y repítalo, y repítalo muchas veces. En la repetición está el dominio. Si uno no lo repite las veces que sea necesario hasta que suelta la palabra, Siempre va a quedar con ese errorcito, ¿verdad? Y siempre va a tener las confusiones. Entonces hay que ir agarrando confusión por confusión, de paso a paso. No se abrume con querer aprender todo de una vez porque se puede frustrar. Entonces, con cualquier idioma pasa igual, ¿verdad? Con cualquier idioma pasa igual. Tenemos que aprender vocabulary, tenemos que aprender grammar, tenemos que... Desarrollar listening. Tenemos que desarrollar writing. Tenemos que también desarrollar lo máximo que es speaking. Entonces, usted dedíquese a una cosita cada vez. A una cosa cada vez, ¿verdad? Porque el que mucho abarca también poco aprieta, ¿verdad? Entonces, vamos paso a paso. Media vez. Aprendimos ese paso bien, bien afianzado. El siguiente ya viene más fácil. Y así se va sumando y se va sumando. ¿verdad? Se va sumando una vez, un poquito cada vez. Es como la matemática. ¿verdad? It's like math. Como la música. Like music. Todo lo que es un lenguaje tiene que ir paso a paso. ¿sí? Pero lo primero, listening 
and imitate. Listening and imitate. All right, people. So it's time. So I will call the roll. Please, everybody, turn your camera on. And when I call your name, please say present. Alma Yamilet Hernández de Vázquez. Present teacher. Carlos Edgardo Vázquez Espino. Present teacher. Carlos Ernesto Galán Serrano. Débora Yamilet Campos Cortés. Present teacher. Fernando Enrique Martínez Macín. Present teacher. Fernando Noel Mauricio Cíntigo. Present teacher. Gabriela Lisette Hernández Cruz. Present teacher. José Adonai Mendoza Guillón. José Antonio Campos Rivas. Juan Carlos Gavidi Alfaro. María Isabel Rivas Guevara. Ok, Marta Alicia Rivera Sosa. Present teacher. Ronaldo José Guerrero Hernández. Rosa Estela Polanco. Yeah, ok, thank you, Ronaldo. Rosa Estela. Present teacher. Samuel Eduardo Araniva Galvez. Present. Ok. Saúl Álvarez Pacheco. Stephanie Magali Amaya Rey. Thank you, Saúl. Magali Amaya Reyes. Verónica Beatriz Celso de Saldaña. Present teacher. Okay, there you are. Thank you very much. Okay, please, people, remember to do and, and submit your homework. Remember that we have the session one-on-one -on -one tonight and it is available for the person uh, with the number 14, right? 14. Tengo a Ronaldo acá en la lista como número 14. Ronaldo, do you want to stay in the session one-on-one? -on -one? Okay, teacher. All right, people. So have a very good night, everybody. Please take a very good, good rest. See you, good teacher. Good night. Good night. Take care. Tomorrow. See you tomorrow. Good night, good night. Good night. Good night. Night, night. Okay, here we are, Ronaldo. How are you tonight? I see you're kind of busy. Okay, I'm sorry. No problem, it's okay. <laughs> I know that you're still working. All right. Um, is there anything I can uh, that I can assist you with? Do you have any question? <laughs> I'm sorry? I have a question. Sí. One question. Uh, the difference in, in the action in the temporary. Okay, uh, I have confused. Uh, for example, uh, time is in the moment. O sea, tiempo o el momento. No logro diferenciar. Okay, and this very moment, for example, I'm eating cookies. Okay, I'm eating cookies right now. I have the cookies right here. So I'm eating, right? I'm eating cookies right in the moment, okay? But for example, I'm eating cookies uh, this year, okay? I'm eating cooking this year, doctor, right? Estoy comiendo muchas galletas, doctor, right? Todo este año, ¿sí? Um, vamos a ver otro ejemplo. Uh, I'm living in San Salvador. I am living in San Salvador, but I'm moving next year, right? But I'm moving next year. That's temporary, temporary, okay? We have two things. Right now, I am living in San Salvador, but I'm moving future, right? But I don't know when exactly I am going to move, right? I don't know when exactly I am going to move. So I'm looking for a house. Do you know that the, uh, let's say, do you know how difficult it is to get a house, right? 
or the contracts for renting a house are for six months, right? So I'm not moving in six months because I have my contract signed, okay? So it's temporary. Even that is now, because I'm living now in San Salvador, but this is temporary. Why? Because I'm moving next year. All right? Sí, porque exactamente me confundí en eso. Creo que hay un chico, no sé si era sitio, que le tocó esta pregunta. The toilet is no working. Ah, no working. Creo que el baño no está trabajando. Ok. Luego, eh... El baño no está trabajando. We are Creo using. Que... Uh -huh. We are using uh, the second flow. Uh -huh. Exacto. Second... Ok. Pero aquí viene la confusión. Uh -huh. Porque si bien es cierto, la palabra temporal creo que era using. Both. No? Both. 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 Ah, ah, both. Ah, using is working. Ah, okay, right. Exactly, because... Oh. Uh -huh. But the toilet is not working right now. In this very moment that I want to use it, all right? I want, I need to use the toilet and it's not working. So they told me, no, we are not using this toilet because it is not working. So we are using the second floor bathroom until the toilet is working again. Okay. Mm, okay, but this is the first one. And I tried to, in the moment, eh, auxiliarme con yo decía uh -huh. este es un momento si bien es en la casa pero qué pasa con una parte de una persona como por ejemplo eh, the person is eh, no sé cómo sería accidente o esta, esta persona accident ok esta persona tuvo un accidente the person is eh, o sea accidentó ok uh -huh. Uh -huh. Pero en el accidente en cierto momento la persona se va a recuperar entonces uh -huh. Esto, esto es lo que tiempo entra ahí o no. Yes, es of course. Tiempo? Of course. Ah. Mm -hmm. In a future, or, 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 for example, this period is for her to recovering. Okay, so then you say she is recovering from her accident. Okay, she is recovering from her accident. It's going to end. One day it is going to end. Right, so there's, yeah, that, that's temporary too. Mm -hmm. Okay, it's temporary. Eh, pero no, no lo comprenderé aún. La voy a poner así mejor con esta oración. Historia uh -huh. is no work. No uh -huh. está trabajando. Ok. Luego, estamos usando el de la segunda planta, el baño de la segunda planta. Ok. Aquí yo entiendo perfectamente. Y espero. Ok. Lo que no entendería si esto es como una afirmación. Como por ejemplo, el baño no está funcionando. Pero ya mañana mi papá o mi mamá. No sé, dijeron, bah, este baño ya no lo vamos a ocupar, pero eh, ahora va a ser aquí un cuarto, solo vamos a dejar el de la segunda planta. Entonces, ¿cómo queda esa parte? No sé si me doy... Pero esa ya es otra idea totalmente diferente. Esa ya es otra idea ah. totalmente distinta. Ahí lo que están ah. diciendo es que ya no vamos a utilizar ese baño nunca más. ¿Ok? Ahora vamos a usar el de tal parte, habilitarlo. Eso es muy sí. diferente. Uh -huh. ah, es que... Eso es lo que yo, si con esta oración de la tercera, era mi duda, si usted a la vez estaba afirmando o a la vez estaba diciendo que estaba afirmando que esto era una... No, 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 no se complique tampoco en overthinking, eso ya es pensar como filosofando, ¿ok? Eso ya es pensar como filosofando, Ronaldo, usted tiene a veces cuatro opciones, ¿verdad? Entonces, sí. el, las cuatro pueden ser posibles, ¿ok? Las cuatro Ajá. pueden ser posibles. En este caso sí. de temporal, solo recuerde dos cosas. Tiene un principio, tiene un final. Puede ser más largo el tiempo, puede ser más corto el tiempo. ¿Ok? Sí. Eso es okay. todo. Ahí no debe de complicarse usted en que, y si, y si esto, no. Lo que dice acá es temporal. ¿Ok? Es temporal, ¿por qué? Porque va a finalizar, cuando, Hasta que se arregle el baño. ¿Ok? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Si lo van a impedir, pues ya sería la cuarta opción. Y puede ser válida. Y también puedo decir, ¿verdad? We are not working the toilet anymore. ¿Ok? Poniéndole el final. Pero no es este el momento. 
¿ok? Entonces ya eso ya es filosofar y sí funcionaría. Perfecto, funcionaría el presente continuo ahí también. Eso le iba a decir, que le llaman a estudio filosofía. Ah, ok. Entonces usted, usted está aprendiendo falso, falso, verdadero, 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 falso. Ajá, entonces está practicando aquí en inglés. Very good. Ajá. Bueno, pero uh -huh. yo le diré ah, que gracias. para aprender, Entonces, ajá, para aprender esto de las temporales, solamente piense tres cosas o cuatro, digamos, ¿verdad? ¿Tiene principio? Pues sí, obviamente ya empezó, ¿verdad? ¿Tiene un final? Sí. ¿Cuando yo estoy hablando tiene el final? No. Entonces, ¿tiene el final después que yo estoy hablando? Sí. Puede seguir un poquito más de tiempo de lo que yo estoy hablando. Puede ser hoy en la tarde, puede ser en un minuto. No sabemos el tiempo que vaya a durar o puede ser que sepamos el tiempo en que eso va a durar. ¿Verdad? Ah. Entonces, ¿pero qué va a finalizar? Va a finalizar. ¿Cuándo? No, indefinido. Sabe. Indefinido o, como en este caso, sí sabemos cuándo vamos a dejar de usar ese segundo baño, ¿verdad? El sí, baño del ah. segundo piso, ajá, hasta sí. que el otro sí. esté arreglado. Sí, es que esa era mi duda, que si esta del presente continuo para las temporales, era que a la vez estábamos explicando una situación temporal, a la vez lo estábamos afirmando de que así va a ser. Entonces, eh, uh -huh. si bien la palabra es temporal, era lo único que a mí me dio duda en la tercera. De ahí las demás, si todo está bien, y lo demás, si todo está bien. Creo que era okay. lo único. Vaya, pero era no se bien. siga confundiendo con esto porque no, no tiene más allá de... de de significado, ¿verdad? El significado es básico, es este, ¿verdad? Entonces, tenemos un final que dice until, ¿verdad? Until sería nuestro final. Ese hasta, ¿verdad? El hasta da un final. Uh -huh. Y si se fija, son temporarias o son temporales las situaciones que empiezan antes, ¿verdad? Antes de ahorita que estoy hablando, pues, ¿verdad? Eso pasó antes. El, el evento. ¿Y qué estoy diciendo yo? Ah, bueno, todavía continúa. Ese evento todavía sigue. O sea, que quiere decir que la lámpara todavía está inservible, ¿verdad? Entonces, o sea que, eh, ¿cuándo eh, se arruinó? Saber, pero en el pasado, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, Entonces es decir que ahí creo que también hizo falta, no sé si estaré equivocado también, si esto lo podemos usar el presente continuo con el güera, el clima. Rain, With the weather. Uh -huh. Ajá, exactly. Pero eso puede ser también para future events. Puede ser, por ejemplo, para una prediction también, para una predicción, por ejemplo, cuando se estudia, ¿verdad? Que, ¿Y cuánto va a durar? Ah, ahí ya sería una temporary situation. Puede ser en el mero momento que está pasando. Ahí pueden darse los tres casos, ¿verdad? Uh -huh. Y se pueden usar perfectamente. Así como a usted le gusta usar... Eh, la lógica, perfecto. El the weather es un perfecto tema donde se puede ver el presente continuo. Uh -huh. Ok. Ah, pues sí, te Exactly. Que eso quedaría prácticamente bien al final. Solo esa la pregunta tres, porque así como él, yo me quedé también, entonces. Ah, ok. Bueno. Ya lo voy a ya Ah, va. Vale. Veamos si yo lo entendí. Ajá. Eh, hay okay. un touch eh, de... Ah, lo voy a dejar, porque esto no se... Ah, es nife, es lo mismo que navaja, es lo mismo que cuchillo. Nice, nice. Nice, ajá. Uh -huh. I am yes. so knife. Y uh -huh. ahora, eh, do you not touch? No, I am knife. not touching. Ah, I am I not touching. Ah, I'm not touching the knife. Man. The knife is right there, but I'm not touching the knife, right? Ajá, ah, uh -huh. that's negative. The knife is ah, there, no. but I'm not touching it. Uh -huh. Imagínese, oh. llega el policía por ahí. I'm not touching the knife. No, I'm not. Right. Ajá. Exactly. Uh, uh -huh. That's correct. Uh -huh. Oh, right. Candy. Ah, ok. O sea, I am candy. I am not candy. O sea, ah, I am not. Candy. Candy, dulce. Candy. Oh, again, again. Can you repeat the idea? Uh, okay. I am. I am eating ah. candy. Great. Uh -huh. Mm -hmm. o sea, yo, yo estoy comiendo un caramelo o, o dulce. One candy. Es uh -huh. A candy. Okay. Pero esto es, esto es temporal, temporal. ¿Por qué? Porque el caramelo se me va a acabar. 
No, 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 no. En ese caso, usted se lo está comiendo. Es el tiempo en el que yo estoy hablando. Sí, I am eating candy right now. Ok, right now. Pero si yo digo, por ejemplo, ah, así con el doctor, vea que es el caso más. Doctor, yes, you're right. I am eating too much candy this month. All right. De veras que como era septiembre, ¿verdad? mucho dulce comido. Entonces, pues, mucha azúcar, digamos, ¿verdad? Too much sweet. Y podemos decir, eh, porque era la oferta de Mr. Donald, ¿verdad? <ríe> ¿Ok? It's temporary. It's temporary. ¿Pero por qué? Porque yo me he comido todo ese dulce durante cuánto tiempo. ¿Ok? Pero no, el dulcito que me como es en el mero momento. Uh -huh. Ah, oh, okay, okay. Ajá, okay. yo le pregunto, what are you eating? Si lo veo usted que está, what are you eating? I'm eating candy. Okay. Uh -huh. yeah. Entonces, prácticamente, solo para terminar de ya y quedarme tranquilo y dormir tranquilo. No problem, it's okay. Uh -huh. Los temporales se usan, entiendo yo, entonces, solo sí y solo sí en una acción o en, ¿qué fue lo otro que nos mencionó? Uh -huh. que comenzó mm -hmm. en el pasado it began in the, in the, in the past right? it began before now and will continue after now look, it will continue mm -hmm. but ah. not permanent but it's not permanent I can quit sweets okay. I can quit sugar right? after the <laughs> after the promotion of this Mr. Donna finished Right, then I quit <laughs> eating yeah. eating sugar, right? Because I cannot buy anymore. It, it will become expensive again, right? So, uh huh. Okay. Or, or there, for example, uh, the traffic is heavy in AM. The traffic is uh, not heavy in uh, 9 AM. So it's temporary. Too. It could be temporary, but mm, mm, usually you are on the traffic, trapped on the traffic, and you talk about the traffic in the traffic. So mm, temporary will be, for example, on Christmas season, all right? Christmas season. Es un periodo más largo, ¿verdad? Podría yo estar hablando de que on Christmas season, the traffic is uh, getting heavy. Okay, getting heavier. Um, podríamos decirlo así, vea. Pero es una Christmas season. Un periodo más largo no es permanente porque termina, ¿verdad? Es algo temporal. For example, I am working on Christmas eh, season, right? I am working on Christmas season. Quiere decir que yo solo voy a trabajar por esos días, ¿sí? Ah, okay. Yeah. Mm -hmm. okay. Exactly. Sí, ya me quedó la idea. Entonces, ya sobre lo que sería una acción uh -huh. y sobre más que todo era la que quizás tenía duda eso, de la tres, que no me había quedado nada claro. Ah, ok, pero ahora sí. Sí, ahora sí. Vale, perfecto. Es una acción que partió en un pasado, uh -huh. que se mantiene, pero que uh -huh. no es permanente. Exactamente, es tiene que tener un final, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Ah, pues. Exactly. Entonces aquí está, mire, longer but still temporary. Es más largo el tiempo, pero sigue siendo temporal. Uh -huh. okay. Sigue siendo temporal. All right, Ronaldo. Mire, estaba okay. viendo en sus calificaciones en la, en la tarea número uno. Al principio, me, cuando usted la hizo, me salía con 100 su nota. Pero después me sí. sale con 96. No sé si la volvió a hacer y le salió con 96. Si me hace favor de revisar. Porque eh, la primera me sale con... Um, me sale con... A ver. Ya le voy a decir. Con, me sale con 96. Y esos cuatro puntitos para que le salga cabal el 100. Ah, ¿verdad? entonces se puede que lo revise mañana en la mañana. 
Sí, claro que sí, uh -huh. para que le salga cabal el 100 porque me ha salido con 96. A ver, Ronaldo, 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 here you okay, are. Creo que la arreglé, creo que la arreglé Ah, el sábado. sí, ya, ya, por eso es, porque hasta el sábado lo arreglé, ok, yo lo pasé para el día viernes. Todavía me salía con 96 y veo que ya avanzó mucho más. Oh, my goodness, great, great, yeah. ahorita lo estoy chequeando. No, no hay problema, vamos bien, vamos súper sí. bien. Congratulations sí, entonces, and thank you very much. Solo me faltaban, me faltaban que, eh, como tres ya para finalizar, solo lo que no le entendí. Vaya, sí, de, usted me está hablando del 96%, pero eso lo recuerdo que son los examencitos. Los Exacto. Uh -huh. Vaya, uh -huh. pero escuché que usted decía de un foro. Ah, sí, el foro de discusión. No me ha entrado a participar tampoco, ¿verdad? Ah, ahí ah, sí, en señora. esos, vaya, sí, usted se mete a la plataforma y en las viñetas de arriba tiene que decir forum en su en su um, en su cuenta vamos a ver acá ahorita se lo voy sí porque no el foro no entonces mejor mañana avanzaría no cuántos foros sería un foro por cada nivel uno dos no 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 eh, dependiendo porque no en todos los temas les pongo foros porque tenemos algunas otras actividades grandes también en la clase entonces esas son solamente para expandir solo déjenme ver acá por favor porque eh, para que usted pueda ingresar entonces usted sí. llega aquí en course verdad donde entra y busca en permítame que se me abre otra ventana hoy sí ajá Usted busca, en el mío aparece como discusión, ¿ok? En el suyo tiene que aparecer como forum, forum o foro. Le da ahí en clic, ¿verdad? Okay. En la discusión, le da el clic y le va a aparecer todos los temas. Acá, o all the topics, all the topics. Cualquiera de los dos, okay. en inglés o en español. Y usted le da clic ahí y son todos estos, mire. Un, one, two, three, four, five. No, solo tenemos, sí, five. Uh -huh. ah, Mire. Sí, en los uh -huh. no ok, ahí usted le da clic. Lee lo que se le pide. Por ejemplo, en este caso estamos hablando, practicando afirmativas y negativas, los imperativos. Verá, usted va y dice measurement to prevent COVID-19. Click on the link. Este es el link que va a cliquear. Este... Eh, World Health Organization, usted lee acá y le va a aparecer, eh, a ver, permítame. Uh -huh. Y entonces usted viene y ya participa después de haber leído, ¿verdad? Okay. Después de haber leído, usted participa y da una respuesta acá. ¿Sí? Da una respuesta porque ¿qué es lo que le están pidiendo? Read the whole recommendations and WHO, right? The Q, uh, O, de la World Health Organization, recommendations and protective measures. Uh, then tell what are the measures in your workplace to avoid transmission of COVID. Mira, mira acá, por ejemplo, Rosa me pone, in my work, we always keep our distance. We generally wear masks. Entonces, nosotros lo podríamos escribir como oraciones imperativas o así comentando, ¿verdad? Uh -huh. De ahí tenemos practice affirmative, no, don't and doesn't. Usted tiene que escribir lo que le piden, las cinco oraciones negativas y las cinco positivas. Luego, no. what do you like or don't like doing in your free time, ¿verdad? Write 10 sentences about the leisure activities you like doing or don't like doing in your free time. Si usted para hacer esto siente que ya no recuerda el, el, el tema, vaya y vea el video, ¿verdad? ¿Cómo puede encontrar el video? Ah, es fácil. Acá estamos hablando de free time, ¿verdad? Like doing activities, ¿verdad? Entonces nos vamos a los cursos y recordamos en dónde lo vimos, ¿sí? Eso lo vimos, creo, en, el primer, en la primera unidad, ¿verdad? Ajá. Y luego usted pone ahí cómo lo van haciendo. ¿verdad? Aquí tenemos negative statements, etc. En el 2 también vimos, ¿verdad? Entonces usted va. Por ejemplo, acá, mire, don't doesn't. Vemos este video para recordar esto, ¿sí? Don't doesn't. Entonces, así, usted va a ir recordando. 
puede ir a ver el video nuevamente, ¿sí? Ok, sí, porque lo de los foros no lo ha basado, lo demás ya, o sea. Sí, eso sí, y eso es apreciativo, a eso no le ponen calificación. Lo que pasa es que en la auditoría usted aparece que no ha participado, ¿verdad? Y no queremos salir con una lista de no, que no participan, ¿verdad? Ah, ok, va. Sí, Ok, también que decir. Mañana bueno. voy a hacer. All right, Ronaldo, have a very good night then and see you tomorrow. Ahí está, Bye. Bye, bye. Bye, bye.